，你觉得我皮肤太白，给我加两次号。但是你脖子和耳后根本就没带到，从侧面看，就像抹了一层灰炭。还有你那拙劣的眼线和发际线，我还要说什么呢？不用。我刚刚听到消息，集团总裁蔡晓明要设结业考。如果有一个人没通过，我们这个项目就没了，那我们这两周的努力就白费了。哎啊！来，站好队，集集集集啊！在这一小时里，还有谁来过您的病房？我的诉求是回家，你的诉求是让他回来。只有我平安的回去了，他才能回来。所以我们的目标是一致的。是。从现在起，我们就是合作关系了。也是你想要的平等关系。我醒来的时候，手机就关机了。手机没电是没有办法定位的呀。这个坐标哪儿来的？江小媛。但是老板，嗯、啊，我有个提议。咱们店可以增设一个美妆业务，一来呢增加我们的收益，二来呢我也可以发挥我的特长，收益嘛，咱们五五开怎么样？那怎么样？江小媛，你想死吗？你认识徐静阳吗？我的手机是他给我的，你带我去找他。那他有没有跟你说过创业的事情？有没有跟你说过，为什么要给你这个手机？说，你是怎么来到这个世界的？要怎么样才能回去？我警告你，尽快离开这个世界，把身体还给原来的江小媛。高级技师出的考题啊！我明白了，你看不上我，觉得我事事都不如原来那个江小媛，哪怕我做出一丁点成绩，你也觉得是我占了原本属于他的便宜。祁连，你心眼真够小的。江小媛的前男友，为什么他会在这个时候选择出现？他知道现在这个江小媛，已经不是原来的那个了吗？前男友没准就是江小媛的帮凶，而你一直在寻找的徐静阳就是一切幕后的主使。你一直认为是我占据了他的身体，但事实上你喜欢的那个江小媛才是不择手段的小偷。几两都不知道了，霍博宇那个劈腿的狗东西，什么时候成你男朋友了？霍博宇怎么不是我男朋友了？有时候我在想吧，虽然莫名其妙的来到这个世界上真的很倒霉，但是吧，看来你们这几个真心对我好的人，好像也没那么倒霉。你觉得我皮肤太白，给我加两次号，但是你脖子和耳后根本就没带到。从侧面看
，就像抹了一层灰炭，还要你那拙劣的眼线和发际线，我还要说什么呢？不用。我刚刚听到消息，集团总裁蔡晓明要设结业考。如果有一个人没通过，我们这个项目就没了，那我们这两周的努力就白费了。来啊！来，站好队，集集集集啊！在这一小时里，还有谁来过您的病房？我的诉求是回家，你的诉求是让他回来。只有我平安的回去了，他才能回来。所以我们的目标是一致的。是。从现在起，我们就是合作关系了。也是你想要的平等关系。我醒来的时候，手机就关机了。手机没电是没有办法定位的呀。这个坐标哪儿来的？江小媛。可以增设一个美妆业务，一来呢增加我们的收益，二来呢我也可以发挥我的特长。收益嘛，咱们五五开怎么样？那怎么样